Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17 September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment. It is about important bills that have been passed in parliament either in Lok Sabha or Rajya Sabha. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. News article समझते हैं as I told you पहले भी मैं बता चुका हूँ कि parliament की monsoon session चल रही है और इस monsoon session में parliament ने चार important bills pass किए हैं जिनको हम एक एक करके discuss करेंगे these four important bills are banking regulation amendment bill 2020 aircraft amendment bill 2020 institute of teaching and research in ayurveda bill and salary allowances and pension of members of parliament bill एक एक करके सबके प्रोविजंस को समझते हैं तो देखो सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है और इस बिल के प्रोविजंस को समझते हैं इस प्रोविजन के हिसाब से इस बिल के हिसाब से नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई अभी तक तो आपको पता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे देश में उन सबको आरबीआई रेगुलेट करती है लेकिन अब इस बिल के बाद नाउ once it becomes an act, the cooperative banks also will be regulated by RBI. Regulation का मतलब I hope आप सब समझते हैं जो basic उनके operation का या procedure के लिए जो norms होते हैं या criterias होते हैं procedures होते हैं वो सब कुछ RBI अब lay down करेगा That is the meaning of regulation. सरल शब्दों में कहें तो cooperative banks कैसे चलेंगे उनका क्या क्या procedure होगा वो सारे criterias अब RBI lay down करेगी इससे पहले इस bill से पहले इस amendment से पहले cooperative banks का regulation उस particular state की state government take care करती थी जिस भी state में वो cooperative bank function कर रहा होता था उस state की state government cooperative banks को regulate करती थी जरा कारण भी समझ लेते हैं इस बिल को लाने के पीछे वाई द रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैज बीन पास्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू आरबीआई देखो पिछले एक डेढ़ सालों में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के फेलियर का न्यूज सामने आया है एंड द रीजन बिहाइंड देयर फेलियर रीजन बिहाइंड देयर हाई एनपीए एंड इवन करप्शन इश्यूज बैंक डिफॉल्ट हैज बीन पुअर गवर्नेंस उनका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा था एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपने कई दफा सुना भी होगा मैंने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में कई दफा कवर किया है अ बैंक फ्रॉड ऑफ रुपीस 4500 करोड़ इन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक तो इस तरह के कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स वेयर अंडर द स्कैनर बिकॉज़ ऑफ इररेगुलरिटीज एंड स्कैम एंड दैट इज व्हाई नाउ द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस बिल इन ऑर्डर टू चेंज द रेगुलेटरी प्रोसीजर एंड नाउ रेगुलेशन विल बी डन बाय आरबीआई और इसके साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे वहां पे बैंक फ्रॉड के चांसेस कम होंगे एंड ओवरऑल देयर एफिशिएंसी विल इंप्रूव देखो कोऑपरेटिव बैंक्स का बेसिक्स यहीं पे देख लेते हैं देखो कोऑपरेटिव बैंक्स आजादी के पहले से कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे देश में फंक्शन कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में कैसा होता है कि मेंबर्स होते हैं 10 15 20 मेंबर्स थे कैसे ये कोऑपरेटिव बैंक्स बने थे उनका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं मान लो 20 मेंबर हैं सबके पास हजार हजार रुपए हैं या कुछ एक रुपए हैं सबने मिलाकर के पैसा एक जगह कलेक्ट किया और उन्होंने एक बैंक बना दिया और आपस में ही वो लोन जिसको जरूरत पड़ी मान लो 20 मेंबर और सबने मिलकर के 20000 इकट्ठे की और किसी एक मेंबर को जरूरत पड़ी तो 10000 लोन दे दिया उसमें से और उससे फिर इंटरेस्ट ले लिया तो मुद्दा यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उस बैंक को बनाने वाले वही मेंबर उससे लोन भी ले सकते हैं दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स धीरे-धीरे कोऑपरेटिव बैंक्स अब बाकी सारे बैंक्स की तरह फंक्शन करने लगे हैं बट ओवरऑल this is the basic difference. A cooperative bank is a financial entity which belongs to its member. देखो, अगर आप किसी normal bank में अपना account खोलते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, तो आप उस bank के या किसी SBI में अगर आप पैसा डालते हैं, account खोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप SBI के owner जैसे कहे जाएंगे। You will be just an account holder. लेकिन cooperative bank में जब आप पैसा डालते हैं, तो technically you are a member of that bank. You are a kind of owner of the bank. So who are so जो members होते हैं, they are at the same time owners as well as customers of the bank. तो ये है concept cooperative bank का. And overall, cooperative banks are registered under States Cooperative Society Act. 
अब इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आर कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता था हमारे देश में बैंक्स को डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सी नेशनल हाउसिंग बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करता है तो ये सारी चीज़ों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आर रेगुलेट करता है एंड विद दिस विद दिस बिल नाउ आर विल रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल दूसरा इंपॉर्टेंट बिल जो पास हुआ है दैट इज एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। सो दिस एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल हैज बिन नाउ पास्ड विद बाय राज्यसभा आल्सो। दिस वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑलरेडी तो अब ये एक्ट बन जाएगा इसके प्रोविजंस जरा समझते हैं तो देखो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज आती थी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये तीनों के तीनों बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती थी तीनों के अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं अब ये जो नया कानून बनाया जा रहा है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल अब उस कानून की मदद से इन तीनों ही बॉडीज को स्टैचूटरी स्टेटस दे दिया जाएगा थोड़े टाइम में मैं आपको समझा दूंगा कि स्टैचूटरी स्टेटस का क्या मतलब होता है लेकिन पहले समझ लो आप कि जो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल का दैट दीज थ्री बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी प्रोवाइडेड स्टैचूटरी स्टेटस एंड इच ईच बॉडी विल बी हेडेड बाई डायरेक्टर जनरल हु विल बी अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल का वो ये है कि अब फ्लाइट्स के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर कुछ भी अगर हम इलीगल एक्टिविटी करते हैं या अन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो फाइन की अमाउंट बढ़ा दी गई है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ा करके अब एक करोड़ रुपए तक कर दी गई है फाइन अमाउंट्स जैसे कि फॉर एक्टिविटीज़ लाइक कैरिंग आर्म्स एक्सप्लोसिवस या डेंजरस गुड्स या फिर जो एयरपोर्ट्स का आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करने पर अब दस लाख से लेकर के एक करोड़ तक की फ़ाइन हो सकती है तो फाइन अमाउंट हैज़ बिन रेज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए 10 लाख से लेकर के एक करोड़ तक की फ़ाइन हो सकती है पहले फ़ाइन लिमिट कम था पहले 10,000 से लेकर के एक लाख तक का फ़ाइन लिमिट था अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट आपको मैं बताऊंगा कि स्टैचूटरी बॉडीज़ होती क्या हैं तो देखो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ बॉडीज़ मेनली फर्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से बनाया गया है फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा गया है जिसकी मदद से ये सब बॉडी बनाई गई है तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैचूटरी बॉडी वो होती हैं दैट हैज बिन क्रिएटेड बाई अ लॉ जिनको एक प्रॉपर कानून बना करके जिनको बनाया गया उनको हम कहते हैं स्टैचूटरी बॉडीज फॉर एग्जाम्पल लोकपाल अब लोकपाल जो बॉडी है उसको बनाया गया अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 तो वो एक स्टैचूटरी बॉडी है वैसे ही अब ये जो तीन बॉडी हैं या तीन ऑर्गेनाइजेशन है दे आर नाउ स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन और स्टैचूटरी बॉडी बिकॉज नाउ दे हैव बीन ब्रॉट अंडर दिस लॉ एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी तीसरी तरह की बॉडी होती है दे आर क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो सरकार सीधा सीधा ऑर्डर दे करके उसको बॉडी को बना देती है उसके बारे में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा जाता है ना ही उसके लिए कोई कानून है इसका एग्जाम्पल है नीति आयोग पहले जो प्लानिंग कमीशन था दैट वॉज ऑल्सो दिस टाइप ऑनली इट वॉज क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तीसरा इंपॉर्टेंट बिल जो पास किया गया है वो है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल ट्वेंटी देखो This Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020 has been now passed by Rajya Sabha. This was already passed by Lok Sabha. इस बिल के हिसाब से अब एक आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एट जामनगर इन गुजरात और इस बिल के हिसाब से ही इस इंस्टीट्यूशन को जो अभी बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इस इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया जाएगा सो दिस इंस्टीट्यूट विल बी नाउ कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और इसके साथ ही ये जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा दिस विल बिकम फर्स्ट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री आयुष इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री टू हैव इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस टैग या स्टेटस उसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है वो है सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल 2020 
तो सबसे पहले इसके लिए एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं देखो आर्टिकल 106 सिक्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी या अलाउंसेस को कम या ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू आ लॉ इसी प्रोविजन इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लॉ लाया गया है जिस लॉ की मदद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एम और मिनिस्टर्स की जो सैलरी है और अलावेंस है उसको 30 परसेंट तक कट डाउन किया जा रहा है और ये कट डाउन क्यों किया जा रहा है द रीज़न इज कोविड 19 कोविड 19 के कारण देश में बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स काफ़ी बढ़ गए हैं रिलीफ वेलफेयर मेजर्स बहुत बढ़ गए हैं और इस कारण से एम की और मिनिस्टर्स की सैलरी और ऑफिस एक्सपेंसेस को 30 परसेंट तक कट किया जा रहा है ये जो लॉ है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर वन ईयर ओनली यानी कि सिर्फ एक साल तक एम और मिनिस्टर्स की सैलरी एंड ऑफिस अलाउंसेस को तीस कट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये आर्टिकल हंड्रेड जरूर याद रखना इस साल हो सकता है वो एग्जाम में पूछ लें कि किस प्रोविजन की मदद से वो लोग पार्लियामेंट के एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स की सैलरी को डिडक्ट किया गया है इट इज़ आर्टिकल 106। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज़ अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू देखो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं तो पहले ही हमने हेडिंग में ही देख लिया है कि इंडिया है जॉइंट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोग जेदा अग्रीमेंट भी कहते हैं जेदा अग्रीमेंट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जेदा अग्रीमेंट के बारे में समझते हैं इसके टोटल 18 मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं एटीन मेंबर्स दे आर अराउंड द वेस्ट इंडियन ओशन ये देखो ये इंडियन ओशन है उसका वेस्टर्न पार्ट में जितने भी ये कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके ये कोड ऑफ कंडक्ट या अग्रीमेंट बनाया जिसका नाम है जेदा अग्रीमेंट या जुबूती कोड ऑफ कंडक्ट ये सारे कंट्रीज राइट फ्राम साउथ अफ्रीका टू मोजाम्बिक टू तंजानिया टू कीनिया टू सोमालिया इथोपिया टोटल एटीन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कंट्रीज अराउंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडेन सारे आईलैंड कंट्रीज राइट फ्राम मालदीव टू मडगास्कर इन लोग सब ने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या अग्रीमेंट किया है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इसका पर्पस है इस सारे एरियाज में जो भी पायरेसी की प्रॉब्लम है या आर्म रॉबरी की प्रॉब्लम है ओशन के अंदर उन सबको कंट्रोल किया जाए देखो सोमालिया पायरेट्स आपने पहले भी नाम सुन रखा होगा सोमालिया के बहुत सारे यूथ जो हैं दे आर इंगेज इन पायरेसी इस कारण से इस एरिया में पायरेसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उस पायरेसी के प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन टू में बनाया गया था यह अग्रीमेंट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट टू में लाया गया था अभी न्यूज़ क्या है कि मेंबर्स तो 18 कंट्रीज ही हैं लेकिन इंडिया जापान नॉर्वे यूके एंड यूएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जर्वर की तरह ज्वाइन किया है तो देखो अगर ये सवाल आ जाए कि इंडिया इज़ मेंबर ऑफ जुबीतू कोड ऑफ कंडक्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग इंडिया इज़ नॉट मेंबर इंडिया हैज ज्वाइंट इट एज एन ऑब्जर्वर मिस मेंबर तो परमानेंट मेंबर नहीं है एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह उसको ऑब्जर्वर मेंबर का मतलब ये है कि उसको वोटिंग राइट right नहीं है इस डिसीज इस बॉडी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेकिन हाँ वो इस बॉडी के जो भी मीटिंग्स हैं उसमें हिस्सा जरूर ले सकता है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का कि ये जो गल्फ ऑफ एडेन के आसपास वाला एरिया ये देखो ये ये है गल्फ ऑफ एडेन येमेन और सोमालिया के बीच में यहाँ पे छोटा सा कंट्री है जिबूती और जिबूती उसी के नाम के आगे ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट पड़ा है तो ये गल्फ ऑफ एडेन इस एरिया में है और गल्फ ऑफ एडेन के आसपास पायरेसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सोमालियन पायरेट्स इसको कर्ब करने के लिए ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एक अग्रीमेंट साइन किया गया है इन कंट्रीज के बीच में अब इस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का हम कैसे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लेते हैं तो देखो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव मेरी टाइम कॉपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन मतलब जो इंडियन ओशन रीजन के जो मेम्बर कंट्रीज हैं बाकी सारे कंट्रीज जिनका इंडियन ओशन में कोस्ट है उनके साथ कई सारे ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन स्टेप्स लिए इंडिया ने कोलेब्रेशन को मेरी टाइम कोलेब्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सागर सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन प्रोजेक्ट मौसम जो एक कल्चर इनिशिएटिव है इंडिया का फॉर प्रमोटिंग पीपल टू पीपल टाइज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जिसका पर्पस है इसके अंदर टोटल 22 इंडियन ओशन मेंबर कंट्रीज हैं इसका पर्पस है मेरी टाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करना इंडियन ओशन कमीशन 
इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ इन माई न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं अभी अगर कभी भी इंडियन ओशन पे कोई सवाल आ जाए या ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको एग्जाम्पल्स कोट करने हो रिगार्डिंग स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू इम्प्रूव इट्स कोऑर्डिनेशन विद इंडियन ओशन कंट्रीज तो इन चार के अलावा आप जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया ज्वाइंट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर मेम्बर तो इस तरीके से आप रिसेंट स्टेटमेंट दे करके आप और अपने आंसर को सब्सटेंसिएट कर सकते हैं और बेहतर मार्च फेच कर सकते हैं प्लीज अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज अबाउट फेलियर ऑफ राइस क्रॉप्स बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक्स इन लखीमपुर दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो इस आर्टिकल को लेने से पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि आसाम की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो फूड क्रॉप है वो है राइस अलग अलग तरह की राइस उगाई जाती है ब्लैक राइस रेड राइस एरोमेटिक राइस स्टिकी राइस आहू राइस तो आसाम इज़ नोन फॉर इट्स राइस और राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आसाम और आसाम का जो जियो क्लाइमेटिकल फिनम फीचर्स हैं जिस तरह का वहाँ का सॉयल है जिस तरह से वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न है उस कारण से उन जियो क्लाइमेटिक फीचर्स के कारण आसाम के अंदर तीन राइस सीजन हो सकते हैं यानी कि सालों भर राइस उगाया जा सकता है थ्री डिस्टिंक्ट राइस सीजन जो विंटर राइस है विंटर के टाइम में भी राइस उगाया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं सोली राइस ये जून जुलाई में इसको सोइंग करते हैं और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं फिर ऑटम टाइम में जो राइस उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आहू राइस ये मार्च अप्रैल में इसकी सोइंग करते हैं और जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके अलावा समर के टाइम में जो राइस उगाया जाता है उसको हम कहते हैं बोरो राइस ये नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग करते हैं और मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं द पॉइंट इज़ कि राइस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप एंड इट इज़ कंसिडर टू बी लाइफ लाइन फॉर आसाम और एस एम फार्मर्स अब न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि आसाम के अंदर पिछले कुछ सालों में राइस क्रॉप के ऊपर पेस्ट अटैक्स पेस्ट एक तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो किसी भी क्रॉप पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो राइस क्रॉप के ऊपर पेस्ट अटैक का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया है देखो ट्रेडिशनली दो तरह के पेस्ट आसाम के अंदर राइस क्रॉप पे अटैक करते थे उनका नाम था आर्मी वॉम एंड एलिफेंट बीटल ये दो तरह के पेस्ट हैं जो आसाम में राइस क्रॉप के ऊपर अटैक करते रहते थे लेकिन हाल फिलहाल में पिछले एक दो सालों में नए नए तरह के पेस्ट निकल के आ रहे हैं नए नए तरह के इंसेक्ट्स निकल के आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वाइट बैक्ड प्लांट होपर ब्राउन प्लांट होपर ग्रीन लीफ होपर एंड स्पाइनी बीटल और राइस हिस्पा कम से कम ये फोर्थ वाले का नाम जरूर याद रख लेना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है फूड क्रॉप को राइस क्रॉप को आसाम के अंदर इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2020 ये राइस हिस्पा या फिर स्पाइनी बीटल जो पेस्ट होता है ये धीरे धीरे राइस क्रॉप को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है कि वो धीरे धीरे येलोइस होने लगते हैं दे टर्न येलो एंड दे गेट ए डिस्ट्रॉयड सो इस कारण से इस साल ये राइस हिस्पा का बहुत ज़्यादा मेनेस है बहुत ज़्यादा थ्रेट है और इस कारण से इस साल ऐसा एप्रीहेंसन है इट इज़ बीइंग फियर्ड कि इस साल आसाम के अंदर राइस का प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा ईल्ड कम होगा मेनली बिकॉज ऑफ दिस राइस हिस्पा और स्पाइनी बीटल पेस्ट प्लीज अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इन आर सेगमेंट पर्सनैलिटी सेगमेंट वी विल टूडे टॉक अबाउट डॉक्टर कपिला वत्सायन she was in news because she passed away yesterday so dr kapila watsayan she is a former member of parliament and she also held post of secretary to the union government in ministry of education इनके बारे में जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि सी वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को बनाने वाले कपिला वत्सायन जी हैं और इनके अलावा इनको संगीत नाटक अकाडमी फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है दैट इज़ हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय संगीत नाटक अकाडमी उसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है दैट इज़ इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ओनली आफ्टर भारत रत्न तो ये सारी चीज़ें आप कपिला वत्सायन जी के बारे में याद रखेंगे इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग ए पी टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक नंबर 25 फाइव टू ट्वेंटी सेवन टॉपिक नंबर ट्वेंटी फाइव इज बेस्ट टैब्लू अवार्ड सो आसाम टैब्लू देखो टैब्लू मतलब होता है झांकी 
और जब रिपब्लिक डे होती है तो उस टाइम कई तरह इस हर एक स्टेट अपनी अपनी झांकी निकालते हैं मतलब अपने आके कल्चर को अपने आके किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उस हर एक स्टेट तो इस साल 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने अपनी अपनी टैब्लू रिप्रेजेंट की थी उसमें आसाम ने भी अपनी टैब्लू रिप्रेजेंट की थी और आसाम टैब्लू को बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया इन रिपब्लिक डे परेड आसाम की जो झांकी थी उसको बेस्ट झांकी या बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया था आसाम ने क्या रिप्रेजेंट किया था आसाम ने केन एंड बैम्बू क्राफ्ट रिप्रेजेंट किया था उसके साथ भोरतल नृत्य को रिप्रेजेंट किया था ओवरऑल इस टैब्लू का थीम था या थीम का नाम था लैंड एंड यूनिक क्राफ्टमैनशिप कल्चर भोरतल नृत्य अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है अपकमिंग ए पी फिल्म्स के लिए क्योंकि ये वो इस झाँकी का हिस्सा था तो इसके बारे में समझ लेते हैं दिस नृत्य ओरिजिनेटेड फ्रॉम बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम सतरिया डांस और इसको डेवलप करने वाले थे नरहरी बुढ़ा भकत प्लीज अटेम्प दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर ट्वेंटी टॉपिक नंबर ट्वेंटी इज अबाउट आसाम साहित्य सभा अवार्ड तो आसाम साहित्य सभा अवार्ड कुछ हमने दो दिन पहले डिस्कस किए थे उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आसाम साहित्य सभा ने इस साल दिए हैं उनको भी जरा देखते हैं प्रेरणा मोय नारी सम्मान अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू रेखा बरुआ फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन एस एम इज लिटरेचर डॉक्टर नारायण दास गॉट बरसा प्राण ऑनर आई एम सो सॉरी भाषा प्राण ऑनर फॉर हिज राइटिंग्स इन एस एम इज एंड ब्रज वाली गिरी महाराज ही गॉट अनुवाद रत्न ऑनर फॉर ट्रांसलेटिंग साम वेदन अर्थर व वेद इन एस एम ईज इस बात का ध्यान रखना कि भृगु गिरी महाराज को यह अवार्ड पोस्टमसली दिया गया मतलब मरने के बाद दिया गया इज ऑलरेडी डेड चौथा है पार्थ सारथी मोहनता गॉट आनंद चंद्र अगरवाला अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस एम ईज लैंग्वेज एंड एस एम ईज सिनेमा प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर ट्वेंटी सिक्स टॉपिक नंबर ट्वेंटी सेवन इज अबाउट बूसू फेस्टिवल बूसू फेस्टिवल इज ए राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर ट्वेंटी सेवन दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर दैट वी आर गिवन इन यस्ट डेज न्यूज पेपर एनालिसिस टू डेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाई स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन वी विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टूमोज न्यूज पेपर एनालिसिस कल का जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं देखो दो स्टेटमेंट दिए थे पहला स्टेटमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज ब्रॉट इन 1987 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कल हमने डिस्कस किया था जो दूसरा स्टेटमेंट है कि गाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है बट इसके आगे जो ये स्टेटमेंट कहता है बिकॉज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर मेजर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटांस ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर नॉट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटांस they are greenhouse gases so the correct option will be option a one only that's all from our side for today thanks for watching